九八九是你爸的亲生女儿，你同父异母的姐姐。一个谎言的背后，一定还隐藏着更多谎言。老浩。好，姐姐，你们，佳琪，你听我解释，我也不是故意的。哎、别弄我，佳、哎、琪，佳琪、啊，凭什么你一出生就是阮家大小姐，而我，却是一个不被生父承认的私生女？姐姐不哭，给你糖，谢谢佳琪。妍妍，干嘛呢？妈，他他撞见我跟沈浩的事了。他这一时半会儿醒不来，我会给你爸提议，送他去疗养院。我不会放过你们的。喂，温柔，我早就醒了，你帮我一个忙。你突然调查你继母和你继姐，该不会跟你上次从楼上摔下来晕倒有关吧？在我昏过去之前，我听到了一句话。想不到，你会和你母亲一样。妈妈去世没多久。我爸就带着赵雅芳和赵岩来了，所以我怀疑，我妈妈出事和赵雅芳母女有关。岂有此理！能让我温柔这么温柔的女生生气的事儿，可真是不多。来，一醉解千愁。我要去下卫生间。嗯嗯。是你，小哥哥。你长得真好看，嗯嗯嗯嗯嗯，来的时候就是这辆车，我要回家，嗯嗯嗯。谁告谁，还不一定。哎，你给我脱的衣服。我建议你用不太灵活的脑子，好好回忆一下。
钢琴，你说这人能去哪儿呢？就是嘛，你说西西他都要订婚了。不行，不能就这么回去。有了。哎呀，操不完的心。哎，回来了。琪琪，你去哪儿了？你说你醒了也不说一声，女孩子家一夜未归，这这成何体统呢？你说你这孩子去哪儿了？把我们大家都急坏了。啊，是是啊，你去哪儿了？嗯，你们是谁啊？西西，阿姨，姐姐，早点休息啊。嗯。妈，你说他真的失忆了吗？我叫吴医生检查过了，千真万确。肯定有什么蛛丝马迹，我一定要找到，绝不能和沈浩订婚像你跟阮江心结婚，他不喜欢你，喜欢你的人是我呀。阿姨，刚不是都跟你说好了吗？明明当年我爸也是蔚蓝的创始人，凭什么？凭什么现在他蒋瑞辰是蔚蓝的总裁？浩哥，我不想一直这样。阿姨，你放心，等一切都办妥了。我就娶你，蒋总，今晚已经和明顺集团约好了商讨合作事宜。好，记得通知沈总。呃，副总今晚可能来不了。他要和阮家商量订婚的事。阮家，东阳阮家，是的。来，干杯！来，阿浩和西西的婚事，今天就定了。嘉欣，这这不是我，这不是我，哼，伯父，伯父，伯，伯母，伯母，嘉欣，嘉欣。嘉欣，你要相信我，我是爱你的。我们俩已经不可能了。嘉欣，我真的很爱你啊！<笑>怎么又是他？蒋总，这是我和嘉欣的个人私事，请你不要干涉。不好意思，有关于他的，都是我的事。蒋瑞辰。
，你怎么在这儿？怕你想不开。没想到强大总裁还挺热心的嘛。第一次传绯闻，得对绯闻对象负责。那你打算怎么负责？什么？带我回家。觉得呢？嗯、你你把衣服穿好。现在想起来了吗？不记得了。昨日种种如过眼云烟，一切都烟消云散。哎你，我现在要更换衣服了，你给我出去，出去。这不是我的鞋吗？啊啊、我的包！这个鞋麻烦你先帮我拿一下。哎，喂。早就暗恋我了。嗯，想要得到一个女人的心。需要先得到女人的胃，哼，男人。吃饭吧。故意跟我家一样的菜，想要引起我的注意。嗯，昨天晚上的事，我又不是故意的，希望你能理解。你怎么就听不明白呢？我是不会喜欢你的，你压根儿就不是我喜欢的类型。你不用解释了，我都看到了。没想到你那么痴情，连我的高跟鞋你都要珍藏。张总，这是木迹鞋业新出的几款鞋子，都给您带来了。嗯，那款是上一季度的旧款，您还需要吗？你们蒋总。是不是每次收购公司前都会亲自测试他们的产品啊？是啊，我们蒋总本身就是一个很注意细节的人。呃，连我的高跟鞋你都要珍藏？哎，我是渣女，我无情。这该死的细节！停车！停车！奶奶，喂，蒋总，阮小姐她奇怪
嘉熙，终于找到你了，嘉熙，别碰我！嘉熙，我看到你这样真的很心疼。嘉熙，你再给我一次机会，听我解释好不好？嘉熙，阮嘉熙。你昨天夜里把这个落在我的卧室了。呃，哎呀，大哥，有必要说的这么详细吗？我只是在陈述事实。蒋总，好，你也在这儿。在公司要多努力，这样才不辜负你爸对你的期望。那我还真是谢谢蒋总了。嘉熙，我回头再来找你。爸爸妈妈回来了。嘿嘿嘿嘿，哎，嘻嘻。张奶奶一定知道些什么。昨天，就是在这附近看到张奶奶的。我也实在是没有办法了。你瞧这张脸，这才是真正的大美人儿。长得再好有什么用？还不是被阮嘉熙死死的压制着。妍妍，你放心，他那边的事情，我自有安排。当初，我那不争气的儿子赌博，欠了很多钱。赵亚芳，我把儿子的债全都还了。作为回报，我答应他。我没有想到，他给你母亲下了药。后来你母亲她就……我也没脸再待下去了。我……我……我不是人，我对不起你母亲，我对不起你。<笑><笑>西西回来了，阮嘉熙，你疯了吗？西西，阿姨哪里做的不好？你可以告诉阿姨呀、啊。妈，当初是你陷害我妈的，对吧？当年是你给我妈下的药，所以才逼得我妈跳楼自杀的。什么药啊？别装了，赵亚芳。我遇到张奶奶，她什么都告诉我。阮嘉熙，你不要听信一个老佣人的话就这样诬陷妈妈。她是你妈，不是我妈。你这个家姓阮。西西，你怎么突然变成这样啊？爸，赵岩其实不应该叫赵岩，对吧？应该叫徐岩。妈妈那么爱你，你怎么能够这样呢？西西，你给我闭嘴。你只不过是阮家的一条寄生虫。你只不过是阮家的一条寄生虫。当初是你陷害我妈的，对吧？别难过了，给你个好玩的。
伤心了就哭，难过了可以闹。在我这里，你永远有当小朋友的权利。妈，我就说他有问题吧。现在看来，他之前的失忆都是装的，不然他怎么会认识张奶奶呢？完了，那我们很多事情他都知道了。我们遇事儿不要急，他一个小丫头片子，呵呵，能翻出什么浪？知道了又能怎样？勇哥，别生气了，生气对身体不好。你怎么穿成这样就下来了？楼上的淋浴器坏了，我用一下下面的这段时间，你就安心住在这儿吧。吃完先去好好休息一下。你怎么没睡、啊？你不也没睡？我也没睡。我想到一点事情，你呢？啊，我还要处理一些工作。当暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，甚至不确定暴风雨真的结束了。但是有一件事你是确定的：当你穿过暴风雨，你早已不是原来那个人。这是书里的一段话，我很喜欢，送给你。嗯，这本书能借给我看看吗？想要拿回属于自己的东西吗？只有真正的强者，才配谈“公道”二字。蒋一晨，你能不能？你明天跟我去公司，我亲自带你。真的吗？我可是很严格的。嗯。这个地方呢，就是我们公司的大门。嗯
，偷懒，该打。江总姐姐千方百计勾引我，我也没有办法呀。佳欣，你能原谅我吗？我知道你忘不了我的。佳欣，沈总，看来你的工作还是不够饱和呀。我找他有点事。你有什么事，非要拉着我女朋友说说一下，这里是什么意思啊？我现在没空。但是，我可不像某些人那么闲，一直缠着前任不放。但是你把书拿反了。我换个方向思考不行吗？阮嘉欣，你给我快点儿！徐志阳，徐志阳，徐志阳，徐志阳，徐志阳，到哪里去了？在这边，在这边，快跟上！徐志阳，徐志阳，徐志阳，徐志阳，到哪里去了？啊！这个背影咋那么熟悉？大哥，你谁啊你？抱歉啊，刚被狗仔盯上了，啊，连累你了。你是艺人？你不认识我？嗯嗯。爱他就给他买他，守护爱，守护你。不认识。还还不认识？嗯。哎，不是，你别哭啊你！你你在这等我一下。你说你啊，人家认识你吧？以前没有平淡和自由，不认识你吧？哈，你又不愿意，这不能什么事都让你给摊上，对不对？啊，弟弟，看在我们这么有缘的份上。我怎么着也得再给你来袋花生米。小心，小心。八戒，你昨天晚上怎么又变小了？嗯，我是真的好心痛啊，痛的生不如死，为是要被妖怪抓走了。嗯，大胆刁民，敢对本尊甩脸子！看我练完降龙十八掌、九阴白骨爪、香辣卤鸡爪之后怎么收拾。啊<笑> ！Yes， 格兰芬多，加十分。嗯嗯。妈
，这下可怎么办？这下我跟佳琪肯定订不了婚了。阿浩，你糊涂，这谁都能碰。当下你最主要做的就是把佳琪好好的滚回来。都怪蒋瑞辰，今天他突然出现，把佳琪带走了。他？他怎么会？蒋瑞辰已经带阮佳琪来公司了，两人都同居了。在你夺回未来之前。千万不能和蒋润辰硬来。阮佳熙，下次你要再敢割我，我就画圈圈诅咒你。发生什么了？走路总怪怪的。东院哈利波特。哈利波特。哈利波特。代言人来了，是你，是你，你们认识？机缘巧合，妙不可言。啊！以后不许说自己，否则会心疼你。你好，合作愉快，万分荣幸。江总，江总，啊，请坐。关特主，送一下齐先生。是，那晚的花生米谢了，下次我请你。嗯。亲爱的齐志阳，牵着神秘女神在街上浪漫奔跑，疑似女友曝光。我要吃花生米。嗯，旁边就是小店。哦，这家伙怎么阴晴不定的？给你。就知道，他心里还是有我的。他该不是不喜欢这个牌子的花生米吧？蒋瑞辰，蒋瑞辰，蒋大总裁，晚上吃花生呢。江总对花生过敏，这次好在食用的量不多，应该没什么问题。
钱包被偷了，鞋子也掉了，能不能麻烦你送我一程啊？上车吧。嗯，谢谢。啊。那个，我让我朋友出来把车费给你吧。不用了，没关系。那怎么能行呢？你把手机拿出来记一下我的手机号码。真不用了。手机在哪？真真不用了。是不是在这儿？哎，你干嘛？你在这儿。哎，把手机给我。我说真不用了。你把手机，你把手机给我。没关系，你把手机给。似乎每一次，在我窘迫、难堪、无奈的时候，他总会及时出现，给黑暗中的我带来一束光。江晨，谢谢你，很幸运遇到你。蔷薇尘，你这家伙，阮嘉欣为什么要吃花生？就是突然想吃花生了。你对花生过敏？哦，忘记了。你喜欢我？没有。<笑>胆小鬼。阮嘉欣，你也太尴尬了吧？怎么能把心里话给说出来呢？怎么？嗯嗯，这是什么？喂，看来我这次得恭喜你了。放心，这次我肯定不迟到，准时到，行不行？我去！<笑>我唱的有没有特别的娇媚？有一种从此君王不早朝的 feel。嗯，我倒是听出了一种壮士一去不复返的 feel。滚<笑>！怎么样，这次奖金拿到手软了吧？哎、这还不多亏你上次割我呀！多亏了我。对啊，上次酒吧你不是没去吗？我和我同事恰好在酒吧碰到了齐志阳。然后我们就蹲到了一条大头条。齐齐志阳，对啊，你看，这个呀，铁定是他的圈外的神秘女友。不会吧？嗯、你这不觉得这个人有些眼熟吗？是有点眼熟，但我也不记得我在哪儿见过他。哎，真是服了你个老刘。这谁能想到我每次跟踪男人都跟你有关系啊
，我让你胡说！别别别别，我坐我坐。不管用什么办法，尽快让他消失，就和他母亲一样。就凭你还想跟我斗？哼！怎么样，今天唱的不错吧？等着，我去骑我心爱的小电驴送你回家。路边等着，好。嗯，温柔怎么磨磨唧唧？嘉熙。出事儿了！什么？阮大小姐，晚上好啊！我们是谁不重要，是谁派你们这么做的？这可不能说呀，这不符合规矩啊！啊！蒋总，有人看到过阮小姐，位置发给您了。好，你们快报警，我先赶过去。这女的真俊，要不咱们把她送走之前，先把她……少给我动这个歪心思！我已经答应别人了，要把她卖到山里去。大哥，赵老板不是说要咱们把她……赵老板，你是不是傻呀？啊，咱们把她卖到山里去，是不是又能得到一点？反正她也跑不出来，到时候……是死是活，还不是咱一句话的事儿啊！<笑>大哥，还是你高啊！行了，好的，我去上厕所。哎哎，好。<笑>阮大小姐啊，你说你长得这么漂亮。要是把你送到山里面去，有点太可惜了。住手！没事的。队长，小心！才是傻瓜，当时那么危险，你还……都怪我，是我害了你。哎，可算能动弹了，心疼我了吧？就知道你离不开我。
，被发现了。喝点吧，都饿坏了吧？什么时候醒的？第二天就醒了。耍我很好玩是吗？看到我每天这么着急在你床边自言自语很有趣吗？不是这样的，我就是想逗一下你。别跟着我。喂，佳期，你猜我刚才碰到谁了？谁啊？沈浩和赵岩那对狗男女啊！这这这不是重点，重点是。我听说当年你落水救你的其实不是他，而是蒋瑞辰，他不过捡了个漏。喂喂，你还在听吗？当年救我的是蒋瑞辰。蒋总，这是……这位女孩受伤了。好，蒋总，会议时间马上到了，我送她去医院吧。好。你醒了，没事，我送你去医院。我一直认错了人，怎么会这样？蒋瑞辰，蒋瑞辰，原来是你。为什么？我是说，为什么不告诉我，当年是你救了我？我，我讨厌你。快点过来！哎呀，这个傻瓜，真是气死我了。生说讨厌，就是喜欢的意思。那你以后还骗我吗？不骗。还瞒我吗？不瞒。喜欢我吗？呃、嗯。在我二十八年的人生中，扮演过许多角色，也只有和你在一起。我才是真正的蒋瑞辰，才有真正的快乐。你这说的逻辑有点绕。老婆，就用一生来告诉你。其实。你的每一次出现，都深深的留在了我的脑海中。只是那时的我还不明白，原来你对我是这么重要。蒋瑞辰，希望我的告白还不算太晚阮嘉欣，这一次，我不会再放开你的手。你别闹！你好贤惠啊
。到时候谁娶了你，那真的是有福气了。你去休息，先等我做好饭。不要嘛，我想看着你。好吃吗？嗯。蒋瑞辰，你陪我泡泡。好，我陪你啊。怎么用余生吧。这次，你会对我负责了吧？看你表现了，蒋先生。二哥，我是真的喜欢你，所以你一定要去阮家洗吗？宝贝儿，我爱的人是你呀、啊，和他结婚只是为了夺回蔚蓝集团。再说，也是他先喜欢的我吗？从小到大，他都是千金小姐，嗯、这一次我坚决不让。阿浩，你有没有感觉阮家西变了？那变了，不还是以前那样吗？就是感觉怪怪的。你说他不会假装失忆，然后……宝贝，你想多了，他哪有这脑子？啊？那你什么时候娶我呀？不急，我妈那边你也知道。可现在你跟阮嘉欣已经分手了。但是我妈不死心，这还不是惦记阮家那些未来的股份吗？你总是这么说。好了，你只要记住，我只爱你一个人。啊啊说你爸爸这好好的，现在你说怎么就这样了
，这可咋办呀？妈，爸爸会好起来的。我联系了最好的医疗团队，已经在兰的路上了。我虽然怨恨他，但是当他刚刚躺在那边一动不动的时候，我真的很害怕。我害怕他像妈妈一样，我不想再失去了。一切有。杨院长，那就这么定了。妈，你要把爸送到疗养院去啊？你怎么能这么做呢？怎么不能？现在疗养院的条件都那么好，可是他是爸爸呀，而且他刚中风，万一……小银，你之前不是说过吗？他连一个名分都给不了我们，他根本称不上一个好丈夫、好爸爸。现在送他去疗养院，这已经是仁至义尽了。可是，没有可是，成大事者，切忌羞辱寡断。我的东西。谁也别想抢走。如果时光可以永远停留在那个时候，小西西，要画的什么呀？嗯、爸爸哦，画的爸爸，嗯。<笑>爸爸给你买了什么？画板。画板，对。我希望我们家的小西西呀、啊，在这块小画板上画出自己的小天空，好不好？好。这还是我第一次看你画画。我大学学的是美术专业，我妈妈也是。我一直在想，如果我对爸爸耐心一点就好了。如果我那天没有跟他吵架，如果……可惜没有如果。岳母大人，请受小婿一拜。都是自家人，不客气。只是，您刚才说的方案能行得通吗？放心吧，等蒋瑞成和徐勇都完蛋，伟兰集团。你就是兴盛的总裁了。等魏兰和阮氏一合并，看谁还敢跟我们斗，我们就可以大展拳脚了。岳母大人英明，我手下的人做事都很干净。<笑>怎么会这样呢
。志恒，我们结婚吧。啊，是不是开心的说不出话来了？阿言，等我当上蔚蓝集团的总裁，你就是总裁夫人了。嘉熙，等我当上蔚蓝集团的总裁，你就是总裁夫人了。盛，原来你在乎的，一直都只是蔚蓝集团。我不会安慰你的，我没事。我温柔是天降小福星，凡是我身边的人就没有倒霉的，个个福如东海，长流水，寿比南山，不老松。那、哦、对了，你之前让我调查的。赵亚峰就是罪魁祸首，所以是他陷害我妈妈。赵亚峰十年前与一个男人有个合影，和一些银行转账记录。等我把证据整理好，交给你。想不到，你会和你母亲一样。果然，一切都是他搞的。一醉解千愁。想想以前我们在一起多么开心，我们一起山坡上奔跑，放羊钓鱼。不知道从什么时候变了。妈，你的眼里只有大一个女儿吗？我也是你的女儿。我没有你这么不知廉耻的女儿。你怎么能这么做？她是你妹妹呀、啊。这其中一定有什么误会吧？你给我闭嘴！都是你惯的。家西要是有什么好歹，你们就……真是气死我了。你疯了你！是他，是他，是他把你从我身边夺走，是他！我不甘心啊，我不甘心！我跟你过了一辈子。你都不愿意给我一个名分。不过你放心，我一定会替你经营好阮氏集团的。你不要怪我，一切都是你们逼我的。
你怎么在这儿？你怕昏迷之前，把公司交给我了？这里是阮氏集团，不是你这种人可以胡来的地方。自己看吧，这可是你爸亲自签的委托书。赵亚芳，我是不会让你的奸计得逞。嘉熙，你在说什么？我只是完成你爸的愿望而已。下周三的董事会，别忘了来哦。小丫头片子，就凭你也配跟我斗？快在那边！嗯，哈，好可爱的熊啊！嗯。哎，看我，看我，看我！哎呀，快看我呀！嗯，哈哈哈，太可爱了！愣着干什么呀？拍呀！哈哈，这脸上玩偶熊都能女人撩。哎，你看你跳的多好！哦，真行！跳的真有意思，来，我们去那边看看。好，齐志阳，嗯，怎么，现在偶像不好当，准备改行了？对啊，技多不压身嘛。嗯，谢了。哎呀，别乱想，我这纯粹是为了体验生活。嗯，阮嘉熙，嗯，怎么了？噔，送你个礼物，嘿<笑>，喜欢吗？嗯。喂，你在哪儿？我去接你。嗯，我今天自己回去吧，不用来接我了。江总，那不是阮小姐吗？停车。需不需要我？不需要。走吧。回来了，该吃饭了。吃点吧，都是你爱吃的。你怎么了？是不是今天在公司不高兴啊？没事。嗯嗯、<笑>你怎么了？是不是今天在公司不高兴啊？没事。
不高兴，我可以给你讲个笑话呀。一只香蕉和一只苹果，它们滑倒了。呃，呃嗯，还说没有不高兴，明明就。今天的气压怎么这么低？你打算什么时候告诉我？我……如果我没有看到，你还要瞒着我多久？我其实早就想要告诉你的。你的未来其实根本没有我，不，对吗？不是这样的，不是这样的。你出国留学不告诉我，你让温柔帮你查你妈妈的事也不告诉我，你根本就不需要我呀。你听我解释，这件事情，你跟齐志阳说的，都比跟我说的有。你老提他干什么？因为你们今天下午在一起。你怎么知道？不要走。<笑>我的宝贝女儿，妍妍出生了。要瞒着我多久？我其实早就想要告诉你的。你的未来其实根本没有。不是这样的。不要走，蒋瑞辰。我们还是冷静一下吧。最新消息，蔚蓝集团总裁蒋瑞辰
不幸遭遇车祸，目前情况不明。最新消息，阮氏集团总裁徐勇昏迷不醒，身体情况不妙。阮家熙，你绝不能认输。这个，是你之前让我调查的资料，毕竟是十几年前的事了，到底能不能扳倒赵亚芳，我也不太确定。无论怎么样，我都要去试试，我一定要在众董事面前揭穿他。我们的小白兔终于变成小狐狸了。今天咱们开的董事会，首先，对徐总的离世，我表示非常的悲伤。今天呢，主要是有两件事情向大家宣布。作为阮氏集团新任总裁，我宣布将与蔚蓝集团、沈浩达成战略合作，并且进行两家公司的合并。啊，怎么回事？哎，你知道吗？哎，怎么回事？不知道啊，怎么回事啊？哎、这什么事儿啊？下面请沈总和大家讲两句。很感谢赵总信任并支持我担任此次重任。对于前任总裁的不幸，我深表惋惜。同时。
，我会竭尽全力为此次战略合作创造出更多优秀的成果。谢谢。假期来了，今天我不仅来了，我还带了些好东西。哼！各位董事们，我才是阮氏集团真正的继承人阮嘉熙，而坐在对面那位自称是代理总裁的人，不过是个心狠手辣、为达目的不择手段的人罢了。你瞎说，空口无凭！你说什么呢？这些证据和照片，就是证明了当年他如何坑骗我母亲、害我母亲跳楼的证据。不可能，伯母就不是这样的人。你仅仅凭这几张照片和票据，就将这无序的罪名压在我的身上吗？这句话。你还是留着跟警察说吧。爸，瑞晨，不可能。果然，你还是忘不了我。这可都是你逼的。这不可能！赵雅芳和沈凤意图谋害我和徐总。这个就是视频证据。胡说！你们胡说！大家可以看一下。不是赵总指使我们杀人，是他，他不是我，都是他干的，都是他干的，不是我干的。你，你，不是我，不是我，不是我。<笑>我赢了，我没有输，我没有输。妈，哎，对不起。好孩子，赵雅芳最终得到了应有的惩罚。我以后可是你的人了。你可不能辜负我。哎，如果当年我外公没有看不起爸爸，没有坚持让我姓阮，爸爸一直相信妈妈，一切是不是就不一样了？人生没有如果，我们只能放下过去，珍惜眼前。他说
，你是怎么知道赵亚芳和沈浩的计划的？因为赵岩。赵岩。喂。千万不要经过天河东路，那里有人在埋伏你。还有，快去两点营救我爸爸，今晚有人害他，快通过吧。啊说，沈总，赵总，事情已经办妥了，放心吧。是。我万没有想到，他会帮我们。放下过去，重新开始生活。姐你真的要走啊？嗯，那也是我妈妈年轻时候的梦想。那你爸爸他？爸爸现在已经做完手术了，已经脱离危险了。我打算带他一块儿去，这样的话我还可以照顾他。那你记得早点回来，我们都等着你呢。我们每天都会遇到很多人，在茫茫人海中，总有一天会遇到那个阮小姐。这次还需要便车吗？或许我们的故事才刚刚开始，只要是对的人，任何时候都不晚。狐狸小姐终于等到了她的大灰狼先生。